మార్నింగ్ దిల్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఈ మార్నింగ్ మనకు మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఏషియన్ స్క్రీన్స్ లాభాల్లో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ గాంధీనగర్ నుంచి ఒక ఫ్లాట్ లేదా స్వల్ప లాభాలతో కూడిన ఓపెనింగ్ను సూచిస్తోంది నిన్నటి నష్టాల తర్వాత సో అక్టోబర్ నెల ముగిసింది అక్టోబర్ నెల నిఫ్టీకి సంబంధించి వర్స్ట్ మంత్ ఆఫ్ ది ఇయర్ గత పది నెలల్లో ఎప్పుడూ లేనంతగా నష్టాలతో ముగిసింది సో నిఫ్టీ పోస్ట్ వర్స్ట్ డిక్లైన్ ఇన్ టెన్ మంత్స్ అంటూ బిజినెస్ స్టాండర్డ్లో వార్త చూస్తున్నాను నేను సో నెస్లే ఇండియా కోల్ ఇండియా అలాగే బజాజ్ ఆటో ఇటువంటి స్టాక్స్ బెటర్గా పెర్ఫామ్ చేశాయి అక్టోబర్లో బట్ యూపీఎల్ దివి స్లాబ్స్ టాటా స్టీల్ టెక్ మహీంద్రా హిందాల్కు ఇవన్నీ నష్టాలు మిగిల్చాయి అండ్ సెక్టర్స్ వైజ్ చూస్తే రియల్టీ సెక్టర్లో మనం అక్టోబర్ నెలలో స్ట్రాంగ్ గెయిన్స్ చూసాం థ్యాంక్స్ టు ది బూమ్ గోయింగ్ ఆన్ అక్రాస్ ది కంట్రీ ఫర్ రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ లూజర్స్ పిఎస్యు బ్యాంక్ ఇండెక్స్ సిక్స్ పర్సెంట్ డౌన్ అక్టోబర్లో మెటల్ ఇండెక్స్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఫార్మా ఇండెక్స్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అలాగే నిఫ్టీ బ్యాంక్ త్రీ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అఫ్కోర్స్ నిన్న ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ కొంత ప్రభావం చూపించింది చివరి అర్ధగంటలో మనం నిఫ్టీ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఇండెక్స్ అలాగే నిఫ్టీ బ్యాంక్ రెండు కూడా కిందకి రావడం చూసాం బికాస్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పైరీ ఫ్యాక్టర్స్ అదర్వైజ్ నెల నెల మొత్తంలో కనుక మనం చూస్తే అక్టోబర్ నెలలో ఏడు లక్షల అరవై వేల కోట్ల రూపాయల మార్కెట్ క్యాప్ మనకు కరిగిపోయింది అక్టోబర్ నెలలో మూడు వందల పంతొమ్మిది లక్షల కోట్లు ఉన్న మార్కెట్ క్యాప్ మూడు వందల పదకొండు లక్షల కోట్లకు చేరటం చూసాం సో ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది వీకర్ మంత్స్ ఫర్ నిఫ్టీ అండ్ ఓవరాల్ మార్కెట్స్ ఈవెన్ మిడ్ క్యాప్స్లో కూడా సిక్స్ మంత్స్ ర్యాలీ ఏదైతే చూసామో కొనసాగిన ర్యాలీ ఆరు నెలల పాటు కొనసాగిన ర్యాలీ దానికి బ్రేక్ పడింది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా నష్టాలతో ముగిసింది సో రెండు రోజుల బౌన్స్ ఏదైతే చూసామో దానికి నిన్న కొంత కట్ రావడం చూసాం గ్లోబల్ పరిస్థితి ఎలా ఉంది అంటే లాస్ట్ నైట్ యూఎస్ మార్కెట్స్ మిక్స్డ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి అందరు కూడా ఇప్పుడు ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఈ నైట్ తీసుకోబోయే ఒక నిర్ణయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాయి మనం అనుకున్నాం ఈ వారంలో ఒక మేక్ ఆర్ బ్రేక్ వీక్ ఉండే అవకాశం ఉంది అని ఇవాళ బిగ్ డే నైట్ ఆఫ్ కోర్స్ మనం రేపు మార్నింగ్ రెస్పాండ్ అవుతాం దీనికి సంబంధించి సో ఫెడరల్ రిజర్వ్ పాజే ఉంటుంది నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఏ పాజ్ బట్ హాకిష్ పాజ్ ఆర్ డోవిష్ ఫా పాజ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే నిన్న బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ డోవిష్గా ఉండేందుకే నిర్ణయించింది ఇన్ఫ్లేషన్ అదుపులో పెట్టేందుకు మరికొంత సమయం తీసుకోవాలని నిర్ణయించింది ఫెడ్ కూడా బహుశా ఇదే ధోరణి అవలంబిస్తుందా ఇంకా ఎంతకాలం ఈ రేట్ హోల్డ్ డెసిషన్ని అమలు చేస్తుంది కామెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇవన్నీ మార్కెట్స్ కీలకంగా భావిస్తున్న అంశాలు సో ఇటువంటి సమయంలో కొంత నెర్వస్నెస్ ఉంటుంది నవంబర్ నెల ట్రెడిషనల్గా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మంత్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ఐదు సందర్భాల్లో పాజిటివ్ రిటర్న్స్ ఐదు సందర్భాల్లో నెగిటివ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి ఆన్ అన్ యావరేజ్ నిఫ్టీ హ్యాస్ గాన్ అప్ బై టెన్ ఇయర్ యావరేజ్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అయితే ఇందులో ట్వంటీ ట్వంటీలో లెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది కాబట్టి ఆ నెల ఆ సంవత్సరాన్ని మనం మినహాయిస్తే ఓవరాల్గా ఒక వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది సో పాజిటివ్ నెలగానే భావించాలి మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ గత పది సంవత్సరాల్లో యావరేజ్ రిటర్న్ టూ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అండ్ ఎయిట్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ మంత్స్ పాజిటివ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఈ నెలలో కూడా మిడ్ క్యాప్స్ అదేవిధంగా బెటర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వగలుగుతాయా మిడ్ క్యాప్స్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ ఇది రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ అందరికీ కూడా అవసరం ఎందుకంటే అందరూ ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్ చేసేది మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ సో బుల్స్ బేర్స్ మధ్య ఈ నెల ఒక టగ్ ఆఫ్ వార్ జరగబోతోంది అక్టోబర్ నెల నిఫ్టీ టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ క్షీణించింది దీనికి ప్రధాన కారణం మనం చెప్పనవసరం లేదు ముఖ్యంగా గ్లోబల్ డెవలప్మెంట్స్ అది పశ్చిమ ఆసియా దేశాల మధ్య నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం క్రూడ్ ప్రైసెస్ గోల్డ్ ప్రైసెస్ పెరగటం అలాగే బాండ్ ఈల్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ దగ్గరికి చేరి అక్కడ దగ్గర దగ్గరగా అక్కడక్కడే కదలాడుతూ ఉండడం ఇవన్నీ కూడా కారణాలని చెప్పచ్చు బట్ ఈ నెలలో ఏమన్నా ముగిసిపోతుందా అంటే చెప్పలేం బట్ ఎర్నింగ్ సీజన్ మాత్రం ఇప్పటిదాకా చక్కటి సంతృప్తికరమైన సీజన్గా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అవి నిఫ్టీ కా స్టాక్స్ కావచ్చు లేదు నాన్ నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ కంపెనీస్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా నిన్న ఎలాంటి బ్రహ్మాండంగా
ప్రీమియం బ్రాండ్స్ బ్రహ్మాండంగా అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఎకానమీ బ్రాండ్స్ కంటే కూడా అలాగే మంచి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసిన వాటిలో మదర్ సన్ సుమీ వైరింగ్ ఏథర్ ఇండస్ట్రీస్ బిర్లా సాఫ్ట్ మనం పదే 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 చెప్పాం లాస్ట్ వన్ ఇయర్గా చెప్తున్నాం అవాయిడ్ లార్జ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ అండ్ స్టిక్ టు మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ అని అది మనకు పదే పదే రుజువు అవుతుంది న్యూజ్ అండ్ సాఫ్ట్ బిర్లా సాఫ్ట్ అలాగే జెన్సార్ టెక్నాలజీస్ ఇటువంటి కంపెనీస్ అన్నీ బ్రహ్మాండమైన రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేశాయి నేను కూడా బిర్లా సాఫ్ట్ మేనేజ్మెంట్ మంచి గైడెన్స్ కూడా ఇచ్చింది సో అలాగే మ్యాప్ మై ఇండియా మంచి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసింది సో కేన్స్ టెక్నాలజీస్ ఇవన్నీ చక్కటి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసిన కంపెనీ అఫ్ కోర్స్ డిసప్పాయింట్మెంట్స్ అనేకం ఉన్నాయి లేవని కాదు నవీన్ ఫ్లోరైన్ భారతీయ ఎయిర్టెల్ కొంత మిక్స్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూసాం ఎక్సెప్షనల్ లాస్ ఒకటి ఉండింది ఆఫ్రికా బిజినెస్లో వాళ్లకు నైన్ పర్సెంట్ రెవెన్యూ డీగ్రోత్ చూసాం ఇవన్నీ భారతీయ ఎయిర్టెల్కి సంబంధించిన అంశాలు అలాగే జేఎస్పిఎల్ జిందాల్ స్టీల్ నెగిటివ్ రిజల్ట్ స్టార్ హెల్త్ యూపీఎల్ జిందాల్ గ్రూప్కి సంబంధించి మరొక నెగిటివ్ వార్త కూడా ఉంది జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ సీఈఓ ప్రశాంత్ జైన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఆరు సంవత్సరాల చక్కగా కంపెనీ లీడ్ చేసిన తర్వాత స్టెప్ డౌన్ చేస్తున్నారు ఎండి సీఈఓగా ఇది డెఫినెట్లీ నెగిటివ్ న్యూస్ ఫర్ జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ అండ్ యూపీఎల్ రిజల్ట్ డిసప్పాయింట్ చేసిన సంగతి చూసాం మనం అండ్ టాటా కన్జ్యూమర్ ఇప్పుడే మనం అనుకున్నాం మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసింది మ్యాన్ కైండ్ ఫార్మా కూడా ఇన్లైన్ విత్ ఎస్టిమేట్స్ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసింది సో ఓవరాల్గా మనకు ఒక ఎయిటీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ మంచి రిజల్ట్స్ని అనౌన్స్ చేస్తున్నాయి ఇది ఎర్నింగ్స్లో మనకు అప్గ్రేడ్సే ఉంటాయి డౌన్ గ్రేడ్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఇది మనకు ఇప్పటిదాకా కనిపించిన ఎర్నింగ్స్ ట్రెండ్ ఇవాళ టాటా స్టీల్ హీరో మోటో సన్ ఫార్మా బ్రిటానియా గోద్రేజ్ కన్జ్యూమర్ ఇటువంటి కంపెనీస్ అన్నీ కూడా రిజల్ట్స్ని అనౌన్స్ చేయబోతున్నాయి అలాగే అక్టోబర్ నెల ఆటో సేల్స్ నెంబర్స్ వస్తాయి ఏ విధంగా టూ వీలర్స్ బాగుంటాయని అనుకుంటున్నారు ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ కొంత స్లో అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇది కూడా మనం గమనించాల్సిన అంశం సో మొత్తం మీద చూస్తే మనకు బుల్స్ బేర్స్ మధ్య ఈక్వల్ ఫైట్ ఈ నెలలో కొనసాగబోతోంది అండ్ ఐపీఓ మార్కెట్ యాక్టివ్గా ఉంది మళ్ళీ మనకు మూడు ఐపీఓస్ కనిపిస్తున్నాయి ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఒకటి సెలో వరల్డ్ మనందరికీ తెలిసిందే రైటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ నుంచి మౌల్డెడ్ ఫర్నిచర్స్ లంచ్ బాక్స్లు ఇలా రకరకాల వెల్ డైవర్సిఫైడ్ కంపెనీ ఒక మంచి డెమోగ్రాఫిక్ డివిడెండ్ ఇప్పుడు మన దేశంలో యంగర్ పాపులేషన్ వీళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ని ఎక్కువగా వాడతారు సో ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐపీఓ సబ్స్క్రైబ్ టు సెలో వరల్డ్ డోంట్ మిస్ ఇట్ అలాగే హోనాసా కన్జ్యూమర్ ఇది ఈ ఈ బ్రాండెడ్ ఈ రిటైలింగ్ కంపెనీ ఫర్ కన్జ్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ ఇది కూడా ఓకే బాగానే ఉంది ఈ ఈ కంపెనీ ఐపీఓ కూడా కానీ మామా ఎర్త్ చాలా పాపులర్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ ఈ కంపెనీ మార్కెటింగ్ మీద డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీద ఎంత డబ్బు ఖర్చు చేస్తుంది అంటే అవసరమైన దానికంటే మితి మీరు ఖర్చు చేస్తుంది వాల్యుయేషన్స్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్నాయి సో అవాయిడ్ మామా ఎర్త్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దాని జోలికే వెళ్ళొద్దు లైక్ నైకా గతంలో మనకి ఏ విధంగా అయితే ఇప్పటికీ కూడా తీరని నష్టాన్ని ఇచ్చిందో మామా ఎర్త్ కూడా బహుశా అటువంటి పెర్ఫార్మెన్స్ మనం చూడబోతున్నాం లిస్టింగ్ తర్వాత సో అవాయిడ్ క్లియర్లీ మామా ఎర్త్స్ ఐపీఓ హోనాసా కన్జ్యూమర్ సబ్స్క్రైబ్ సెలో వరల్డ్ డోంట్ మిస్ ఇట్ ఇది మనం ప్రస్తుతానికి ఐపీఓ మార్కెట్లో కనిపిస్తున్న ట్రెండ్ క్రాంతి గారు జడ్జ్మెంట్ డే ఇవాళ ఎఫ్ఓఎంసీ డెసిషన్ రాబోతోంది అలాగే క్రాంతి గారు మాట్లాడే ముందు సో దిస్ వీకెండ్ క్రాంతి గారు ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ వైజాగ్ అక్కడ ఏపీ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ వారి ఆహ్వానం మేరకు క్రాంతి గారు వెళ్తాను నేను కూడా మేము ఇద్దరు వెళ్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ ఎవరైనా ఇన్వెస్టర్స్ మమ్మల్ని మీట్ కావాలి అని అనుకుంటే ముఖ్యంగా క్రాంతి గారిని ఇక్కడ ఒక నెంబర్స్ డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతుంది ఆ నెంబర్స్ కాల్ చేసి మీరు అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు సో క్రాంతి గారు ఏంటి ఏ విధంగా చూస్తున్నారు రిజల్ట్ సీజన్ సంతృప్త సంతృప్తికరంగా ఉంది అండ్ ఇండిసెస్ మినహాయిస్తే రిజల్ట్ సీజన్ అయితే చక్కగా కొనసాగుతోంది మీరు గమనించిన హైలైట్స్ ఏంటి రిజల్ట్ సీజన్లో వసంత్ గారు మీరు ఇందాక ఒక చక్కటి మాట చెప్పారు టగ్ ఆఫ్ వార్ నడుస్తుంది బుల్స్ అండ్ బేస్ కి కరెక్ట్ సెల్లింగ్ బయింగ్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది వసంత్ సో అందువల్ల నైన్టీన్ థౌసండ్ లెవెలే ఒక స్ట్రాంగ్ బేస్ కింద ఇక్కడే మార్కెట్ కన్సల్టేట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది అంతేకాకుండా రిజల్ట్ సీజన్ గా చూసినట్లయితే వసంత్ గారు మీరు కరెక్ట్ గా చెప్పారు నేను ఇంకా కొత్తగా యాడ్ చేయడానికి ఏం లేదు కానీ ఒక అంశం వసంత్ గారు ఏదైతే స్టాక్స్ లో ఓకే మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో వాల్యూషన్స్ చాలా
ఈ పాకెట్స్ అనేవి చాలా డైవర్జెంట్ గా మనం రిజల్ట్స్ లో చూస్తున్నాం బై అండ్ లార్జ్ ఓవరాల్ గా చూసినట్లయితే నెగిటివ్ డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ఏమీ లేవు మార్కెట్ లో అంత చాలా స్ట్రాంగ్ గానే ఎర్నింగ్ సీజన్ ని మనం పరిగణించాలి వస్తుంది గారు ఎందుకంటే ఫస్ట్ హాఫ్ లో మనం చూసినట్లయితే కొంచెం ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రెషర్ కూడా అన్ని కంపెనీస్ మీద ఉంది కానీ ఏంటంటే ఇన్ఫ్లేషన్ లేటర్ స్టేజ్ లో మిడిల్ ఆఫ్ ద క్వార్టర్ నుంచి కూల్ ఆఫ్ అయ్యింది సో అందువల్ల ఈ క్వార్టర్ లో కాస్త ఇన్ఫ్లేషన్ కూలింగ్ కనపడుతుంది అందువల్ల రానున్న క్వార్టర్ లో ఇన్ఫ్లేషన్ కనుక ఇంకా కూల్ అయితే ఎర్నింగ్స్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవడానికి మార్జిన్స్ ఇంప్రూవ్ అవడానికి అవకాశం ఉంది అంతేకాకుండా ఐటీ స్టాక్స్ కనుక చూసినట్లయితే ప్రస్తుతం అయితే వాష్ అవుట్ కంప్లీట్ గా ఏం పెద్ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏం లేదు గైడెన్స్ కూడా చాలా నెగిటివ్ గా రావడం జరిగింది కానీ కానీ ఏంటంటే ఈ స్టాక్స్ లో మనం సెలెక్టివ్ బయింగ్ లార్జ్ గా ఐటీ కంపెనీస్ లో కూడా మనం చూస్తున్నాం అంత కంప్లీట్ గా డంప్ అయితే చేయట్లేదు ఇన్వెస్టర్స్ దే ఆర్ హోల్డింగ్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ పర్పస్ కింద హోల్డ్ చేస్తున్నారు కానీ వసంత్ గారు ఒకటి చూడాలి యుఎస్ ఎకానమీ ఫెడరల్ రిజర్వ్ నుంచి కామెంటరీ చూడాలి అంతేకాకుండా యుఎస్ ఎకానమీ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ మనం ఫినాన్స్ సెక్రటరీ కన్నా చూసినట్లయితే యుఎస్ యుఎస్ లో ఓకే ఎకానమీ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉందని కామెంటరీ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎట్లా ఉందంటే వసంత్ గారు యుఎస్ లో ట్రెజరీ యూల్స్ ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి అంటే వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ట్రెజరీ యూల్స్ పెరగటానికి ఫైవ్ పర్సెంట్ కి టచ్ అవడానికి కారణం యుఎస్ ఎకానమీ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది దానికి కూడా ఒక రీజన్ అయి ఉండొచ్చు అని ట్రెజరీ నుంచే ట్రెజరీ సెక్రటరీ నుంచే కామెంటరీస్ వస్తున్నాయి సో యుఎస్ ఎకానమీ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది కానీ ఏంటంటే ఆ యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది ఐటీ కంపెనీస్ కి ఇంకా ఆర్డర్ బుక్ అనేది ఇంకా రావట్లేదు బహుశా నెక్స్ట్ క్వార్టర్ లో ఈ ట్రెండ్ ఏమన్నా కొంచెం చేంజ్ అవడానికి కూడా అవకాశం ఉంది వసంత్ గారు అందువల్ల జాగ్రత్తగా ఆ ట్రెండ్ ని కూడా ఇన్వెస్టర్స్ ఐటీ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ బహుశా వన్ టూ క్వార్టర్స్ అండర్ పెర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు కానీ ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ హిస్టరీ గా చూసినట్లయితే నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్ ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కి డబల్ అవటం చూస్తున్నాం అంటే కాంపౌండెడ్ రేట్ వచ్చేసేసి అరౌండ్ థర్టీ పర్సెంట్ సిఎస్ఆర్ రిటర్న్ ఇస్తుంది అంటే ఈ దీస్ ఆర్ ద నాట్ టు స్టాక్ టు ఇగ్నోర్ రైడర్ లో పెట్టుకోండి మంచి న్యూస్ వచ్చినప్పుడు మంచి వాల్యుయేషన్స్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం కొంచెం లార్జ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ ని కూడా దిస్ ఈస్ ఫర్ ప్యూర్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే పేషెన్స్ ఉందో లాంగ్ టర్మ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో అటువంటి వాళ్ళకు కూడా లార్జ్ క్యాప్ ఐటీస్ ని ఇగ్నోర్ చేయకుండా కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటా స్టాగర్డ్ మేనర్ లో ఎలర్ట్ గా ఉంటాం మంచి వస్తుంది ఓకే డోంట్ ఇగ్నోర్ లార్జ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ కానీ రిటర్న్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రెండ్స్ మారిపోయాయండి దేర్ ఇస్ ఎ క్లియర్ షిఫ్ట్ ముఖ్యంగా రిటైల్ క్రౌడ్లో యంగ్ ఇన్వెస్టర్స్ పార్టిసిపేషన్ పెరుగుతున్న కొద్దీ వాళ్ళ రిస్క్ ఎప్టేట్ అనంతంగా ఉండడం దాన్ని తగ్గట్లుగానే వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయాలు ఉండడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం సో చాలా కంపెనీలు నాట్ జస్ట్ ఫ్రమ్ ద ఐటీ సెక్టర్ బట్ మైక్రో స్మాల్ క్యాప్ యూనివర్స్ నుంచి త్రీ ఫోల్డ్ ఫోర్ ఫోల్డ్ ఫైవ్ ఫోల్డ్ సిక్స్ ఫోల్డ్ నేను ఒక సోదరి ఒక మెయిల్ పంపించారు మార్నింగ్ చూశాను నేను ఆవిడ పోర్ట్ఫోలియోలో మూడు నాలుగు స్టాక్స్ అద్భుతమైన మీరు గతంలో ఒక మల్టీ బ్యాగర్ ఛాలెంజ్ ఇచ్చారు నేను ఇన్వెస్ట్ చేశాను అందులో చక్కటి విజయం సాధించానని కంగ్రాచులేషన్స్ మాకు కావాల్సింది కూడా ఇదే మీరు చక్కగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ చూడకుండా కూడా అలాగే ఇంకా ఇతరత్ర అనేక రకమైన సోర్సెస్ మీద ఆధారపడుతూ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ జర్నీని కొనసాగిస్తూ చక్కగా లాభాలు చేసుకుంటూ ఉంటే మాకు కావాల్సింది అదే మా మా కార్యక్రమం లక్ష్యం ఉద్దేశం కూడా అదే కాబట్టి అది నెరవేరుతున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది మీరందరూ లాభాలు చేసుకుంటూ ఇంకా మీ ప్రయాణాన్ని ఇలా 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 విజయవంతంగా కొనసాగిస్తూ చక్కటి సంపద మీ కుటుంబాల కోసం దేశం కోసం కూడా సృష్టించగలిగితే దట్స్ వాట్ వీఆర్ హియర్ ఫర్ బ్రేక్ తీస్తున్నాం బ్రేక్ తర్వాత రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం దిల్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో అందరి దృష్టి ఇప్పుడు యుఎస్ ఫెడ్ రిజర్వ్ ఈ రాత్రికి ఏ విధమైన నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అనే అంశాన్ని గమనిస్తూ ఉన్న సమయం ఇది సో ఒకవేళ టోన్ మరీ హాకిష్గా ఉంటే మార్కెట్స్ దాన్ని పాజిటివ్గా తీసుకుంటాయి లేదు ఒక మోస్తరు హాకిష్గా ఉంటే మరోలాగా ఉంటుంది పరిస్థితి కాబట్టి ఇవాళ ట్రేడ్ కంటే రేప ట్రేడ్ చాలా కీలకం రాజేంద్ర గారు రేపు ఒక గ్యాప్ అప్ లేదా గ్యాప్ డౌన్ ఉండే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సో ఏ విధంగా ట్రేడింగ్ పొజ
ఏదైతే ప్రీవియస్ మంత్ హై ఉందో ప్రాబ్లీ ఆ దాని పైన క్లోజ్ కాకపోవచ్చు అని ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ హ్యాపెన్ ద వే ఎందుకంటే నేను మంత్లీ చార్ట్ కూడా క్లోజింగ్ కాబట్టి ఆఫ్టర్ కంటిన్యూస్ ఫోర్ గ్రీన్ బార్స్ ఒక కన్సల్టేషన్ లో మార్కెట్ ఉంది సో యాక్చువల్ చెప్పాలంటే జూలై నుంచి మార్కెట్ కన్సల్టేషన్ లో ఉంది మంత్లీ చార్ట్స్ కు వెళ్ళి చూస్తే ఎందుకంటే జూలైలో నైన్టీన్ నైన్ నాట్ వన్ హై అయింది అండ్ అగైన్ సెప్టెంబర్ లో మనకు తెలిసిందే ట్వంటీ థౌసండ్ టూ ట్వంటీ టూ అంటే ఒక టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ టూ ట్వంటీ పాయింట్స్ సెపరేషన్ అయింది తప్ప యూనో మార్కెట్ అయితే టోటలీ సైడ్వేస్ లోనే ఆర్ కన్సల్టేషన్ లో ఉందని చెప్పొచ్చు బట్ ఈ మంత్ క్లోజింగ్ ప్యాటర్న్ చూస్తే కనుక ఒక మైనర్ బ్రేక్ డౌన్ వచ్చిందా అన్న ఒక ఫీల్ వస్తుంది అఫ్ కోర్స్ అది మంత్లీ చార్ట్ లో కాబట్టి వీ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెషన్స్ ఇక్కడ నుంచి దాన్ని పెద్ద పరిగణించాల్సిన అవసరం లేదు ఈ స్టేజ్ లో బట్ డెఫినెట్లీ డే చార్ట్ లో మనం వెళ్ళి చూస్తే కనుక ఎయిటీన్ ఎయిట్ థర్టీ సెవెన్ ఆర్ లాస్ట్ థర్స్ డేస్ లో ఏదైతే ఉందో ఎయిటీన్ ఎయిట్ థర్టీ సెవెన్ ఆల్మోస్ట్ అది కూడా సేమ్ ప్రైస్ దగ్గర ఉంది దట్ విల్ బికమ్ ఏ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ అని చెప్పొచ్చు షార్ట్ టర్మ్ టు మీడియం టర్మ్ ఈవెన్ ఇన్ఫాక్ట్ లాంగ్ టర్మ్ ట్రేడర్స్ కూడా ఎందుకంటే అక్కడే టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉంది కాబట్టి అండ్ రెసిడెన్స్ పాయింట్ నెక్స్ట్ మనకి నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ థర్టీ త్రీ తర్వాత ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే నైన్టీన్ ఫోర్ నాట్ నైన్ విచ్ ఇస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఫర్ షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్స్ సో బై టైప్ సెల్ ర్యాలీస్ రెండో కూడా అవలంబించాలి మేబీ సెవెంటీ టు హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఎక్కడైతే మనకి స్టాప్ లాస్ ఉంటుందో అక్కడే విషు ట్రేడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న మనకి నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ థర్టీ త్రీ ఫస్ట్ రెసిడెన్స్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఒకవేళ సెల్ చేసి ఉంటే కనుక సెవెంటీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ వన్ షుడ్ కీప్ అండ్ మేబీ ఒక హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ పాయింట్స్ మనకి ఇంట్రాడే లోనే దొరుకుతుంది విషయం బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అందుకు భిన్నంగా మనం చూస్తున్నాం నిన్న ఓపెన్ అండ్ హై ఆర్ సేమ్ అండ్ క్లోజ్ అండ్ లో ఆర్ సేమ్ సో ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ ఫార్టీ పాయింట్స్ మీన్ హై ఇస్తే తప్ప సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ గుడ్ సైన్ అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ నిన్న టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ పైన క్లోజ్ అయి అటెంప్ట్ చేసింది బట్ స్టిల్ ఇట్ కుడెంట్ కాంకర్ దట్ లెవెల్ సో ఇన్ఫాక్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ చార్ట్స్ లో కూడా మనం టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ అబౌట్ ట్రేడ్ అవుతుంది చూడలేదు కాబట్టి బ్యాంక్ నిఫ్టీ డెఫినెట్లీ సెల్ ర్యాస్ గానే చెప్తాం బై టిప్స్ అయితే వద్దనే అంటాం ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ ట్రేడింగ్ బిలో టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ సో మనం లెవెల్స్ చూడాలంటే కనుక ఫార్టీ టూ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ అండ్ ఫార్టీ టూ థౌసండ్ వన్ జీరో ఫైవ్ ఈ రెండు లెవెల్స్ ఒక కీ సపోర్ట్ గా ఉంటాయి అండ్ రెసిడెన్స్ ఫార్టీ టూ సారీ ఫార్టీ త్రీ టూ ఫార్టీ టూ అండ్ ఫార్టీ త్రీ సిక్స్ ఫార్టీ సో ఇవి కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి అగైన్ నేను ఎఫ్ ఎండో స్పేస్ లో మనం చూస్తే కనుక కొన్ని స్టాక్స్ ఏవైతే నిఫ్టీకి కొద్దిగా వెయిటేజ్ ఉన్నాయో ప్రాబ్లీ ఆ స్టాక్స్ పెరగటం చేసినాం స్టాక్స్ లైక్ టైటాన్ గానీ లేదంటే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ లైక్ ఎస్బీఏ లైఫ్ అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఈ రెండు కూడా పెరగటం చేసినాం అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఏషియన్ పెయింట్స్ కూడా కొంచెం పెరిగింది క్రూడ్ ఎఫెక్ట్ తోటి అండ్ బిగ్ డాడీ రిలయన్స్ ఏదైతే ఉందో రిజల్ట్స్ తర్వాత వన్ డే ర్యాలీ తర్వాత నిన్న ఫిజిల్ అవుట్ అయిపోవటం చూసాం మళ్ళీ అగైన్ సో అది ఇండెక్స్ కొద్ది డ్రాక్ చేసిందని చెప్పుకోవచ్చు దాంతో పాటు ఆటోస్ కొద్దిగా వీకర్ ట్రేడ్ అయ్యాయి ఎంఎండ్ఎం కానీ ఐషర్ కానీ ఇన్ఫాక్ట్ పార్టీ కూడా రిజల్ట్స్ రియాక్షన్ తోటి ఇట్ స్టెడెడ్ లిటిల్ బీక్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొద్ది వీకర్ ట్రేడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్సెప్ట్ ఫర్ కోటాక్ అండ్ ఎస్బీఐ ఆల్ స్టాక్స్ ఆర్ ఇన్ రెడ్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అగైన్ మనకి ఎఫ్ అండ్ క్యాష్ స్టాక్స్ లో మనం చూస్తే కనుక మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ రిజల్ట్స్ రియాక్షన్స్ సో మనకి ఏ స్టాక్స్ అయితే గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అయ్యో వాళ్ళకి కొద్దిగా ఫిల్ చేసే ప్రయత్నం చేసింది ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మీరు నేను ఉదయం చెప్పిన గూగుల్ దాస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఓపెన్ అబౌట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ గ్యాప్ అగైన్ త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ రికవర్ అయిపోయింది ఇట్లాడి సో అలాంటి స్టాక్స్ ఎక్కడైతే రిజల్ట్స్ బాగోకుండా గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అయ్యో ఆ స్టాక్స్ లో వీ షుడ్ బి ప్లేయింగ్ ఎందుకంటే నిన్నట్ లో షుడ్ బి ద స్టాప్ లాస్ సో ఎప్పుడైతే ఆ స్టాప్ లాస్ ని మనం ఎఫోర్డ్ చేయగలుగుతామో అక్కడ మనం కొనే ప్రయత్నం చేయాలి అండ్ ప్రాబ్లీ నిన్న న్యూ సెట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఏదైతే ఉందో అపోలో మైక్రో న్యూ హై రావటం చూసాం మనం ఈ స్టాక్ ని సెవెంటీ సెవెంటీ టూ బ్రేక్ అవుట్ అప్పుడు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇట్ కేమ్ టు అబౌట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అండ్ నిన్న ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్క్యూట్ అయింది దాంతో పాటు ఎన్ఐఐటి ఏ స్టాక్ అయితే వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ నుంచి వన్ నాట్ ఎయిట్ వచ్చిందో దానిలో అగైన్
ఆర్ఈసి ఒకటి ఉంది ఎల్ఐసి హౌసింగ్ అది ఎట్లా ఇస్తుందో వీ నీడ్ టు సి ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ ఆర్ సెకండ్ హ్యాండ్ కంపెనీస్ లైక్ ఎండ్ ఇవన్నీ కూడా పోస్ట్ రిజల్ట్స్ మంచి కరెక్షన్ రావటం చూస్తున్నాం సో హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లో ఎలా ఉంటుందో మనం ఒక షుడ్ సి అండ్ అగైన్ బ్రోకింగ్ కంపెనీ ఒకటి ఈ రోజు రిజల్ట్స్ ఇవ్వడం చూస్తున్నాం మనం మొతిలా లోస్ వాల్ దే ఫేడ్ వెల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ ఆఫ్టర్ రిజల్ట్స్ పెరగటం చేసాం సో వీ నీడ్ టు వాచ్ మొతిలాల్ అని చెప్తాను ఒక రిజల్ట్స్ బాగుంటే కనుక ఇట్ మెట్ గివ్ సమ్ గుడ్ రిటర్న్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ అని మనం అనుకోవచ్చు ఓకే సో ఆర్ఈసి రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి రవీంద్ర గారు చెప్పినట్లుగా ఇప్పుడు ఆర్ఈసి డెఫినెట్లీ మంచి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేస్తుంది అందులో ఎటువంటి సందేహం అవసరం లేదు కాకపోతే స్టాక్ ఆల్రెడీ బాగా పెరుగుంది పొజిషనింగ్ ఈజ్ టువర్డ్స్ లాంగ్స్ కాబట్టి ఏదైనా సెల్ ఆన్ న్యూస్ వస్తుందో చూద్దాం అండ్ క్యాప్స్టన్ ఎప్పటికప్పుడు మంచి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేస్తూ ముందుకు సాగుతున్న కంపెనీ ఇది నలభై క్వార్టర్స్లో మరింత ఊపందుకుంటాయి రిజల్ట్స్ కాబట్టి ప్రతి డిప్ని ప్రతి డిక్లైన్ని కూడా కొనుక్కొని అలా హోల్డ్ చేస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి క్యాప్షన్ సర్వీసెస్లో బ్రేక్ తీస్తున్నాం బ్రేక్ ప్రీ ఓపెన్ నెంబర్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిటీ త్రీ సో పెద్దగా ఏమీ మార్పు లేకుండా ఉంది మనకు ఎన్ఎస్సి నిఫ్టీ ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో చూద్దాం ఫ్లాట్గా ఓపెన్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి బట్ ఏ విధమైన స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ ఉంటుందో చూడటం చాలా చాలా ఆసక్తిదాయకం ఇవాళ ట్రేడ్కి సంబంధించి ఓకే కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాలం తీస్తున్నాం హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి మీ పేరు లక్ష్మి అండి హైదరాబాద్ నుంచి అడిగిన లక్ష్మి గారు సార్ నేను టాటా మోటార్స్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ షేర్స్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో తీసుకున్నారు ఇప్పుడు ఏమైనా డబుల్ అవసరం ఉందా మీకు డబుల్ అవసరం ఏం లేదు సార్ ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నారు ఏంటంటే <laughs> సో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆవిడ టాటా మోటర్స్ ఇక్కడ అమ్మి జిఎండిసి కొంటా అంటున్నారు సో జిఎండిసి కూడా అంత చీప్ కాదు ఎందుకంటే లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ వరకు పెరిగింది సో దానికన్నా టాటా మోటర్స్ ఈజ్ ఏ బెటర్ స్టాక్ అని చెప్తాను బట్ డెఫినెట్లీ డైవర్సిఫై చేయాలంటే సిడిఎస్ఎల్ షీ కెన్ ట్రై ఒక టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ తీసుకుని ఎందుకంటే దీని ప్రీవియస్ ఆల్ టైమ్ ఐ సెవెంటీన్ థర్టీ ఫోర్ అండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది అప్ టు థర్టీన్ ఫార్టీ ఐ థింక్ సారీ లెవెన్ ఫార్టీ వరకు షీ షుడ్ అక్యుమ్లేట్ సిడిఎస్ఎల్ అని చెప్తాను సో లెవెన్ ఫార్టీ వస్తుందంటే వి డోంట్ నో బట్ ఏంటంటే వర్స్ట్ డేస్ కూడా ఉంటాయి మార్కెట్స్ లో సపోజ్ బీజేపీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ త్రీ స్టేట్స్ డిసెంబర్ థర్డ్ రోజు మార్కెట్ మెట్ గివ్ ఏ బిగ్ కరెక్షన్ ఒక్కోసారి సో అలాంటి కరెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు షీ షుడ్ యాడ్ మోర్ లేదంటే కనుక ఎస్ఐపి మోడ్ లో సిడిఎస్ఎల్ షీ కెన్ బై టూ ఇయర్స్ టైం ఫ్రేమ్ తోటి టాటా మోటార్స్ టు ప్రాబ్లీ పార్షల్ ప్రాఫిట్స్ రైట్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి మీ పేరు అయిపోయింది తగ్గిపోయింది కదా బాగా రిజల్ట్ ఇంకా రాలేదు సో ఒక పద్ధతి రిజల్ట్ కోసం వెయిట్ చేయటం లేదు రిజల్ట్ ఇలాగే ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ టాప్ లైన్ సేమ్ నలభై రెండు నలభై మూడు నలభై నాలుగు కోట్ల మించి పెరగడం లేదు అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్ సరే కొద్దిగా అటు ఇటు మారుతుంది పన్నెండు కోట్ల నుంచి ఏడు కోట్లు అయింది ఏడు నుంచి పదకొండు అయింది మళ్ళీ లాస్ట్ క్వార్టర్లో నష్టం కూడా చూపించారు సో ఈ పరిస్థితుల్లో ఎక్స్చేంజింగ్ సొల్యూషన్స్ మీరు రిజల్ట్కు ముందు రిజల్ట్ బాగుండదు అని అనుకుంటే అమ్మటం ఒక పద్ధతి సో ఈ రెండిట్లో క్రాంతి గారు మీకు మీకే మీరు ఏమైనా ట్రాక్ చేస్తున్నారా ఎక్స్చేంజింగ్ సొల్యూషన్స్ని లేదు వస్తుంది సార్ నేను ట్రాక్ చేయట్లేదు యా ఇది అంత స్ట్రాంగ్ కంపెనీ కాదండి దీని నుంచి మీరు మారిపోవడం మంచిది టు ఏ బెటర్ పెర్ఫార్మింగ్ మిడ్ క్యాప్ ఐటీ కంపెనీస్ లైక్ బిర్లా సాఫ్ట్ అటువంటి కంపెనీస్కి మీరు షిఫ్ట్ కావడం మంచిది మరో కలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో 
నమస్తే అండి మీ పేరు నమస్తే సార్ నా పేరు రాజు అండి రాజ్కోట్ నుంచి అడగండి రాజు సార్ సిఐఎన్ ఎస్వైఎస్ టెక్ సిస్టమ్ సార్ సార్ ఇది త్రీ నైన్టీ ఫోర్ లో కొన్నాను సార్ నిన్న దీని ఫండమెంటల్ వ్యూ కావాలి సార్ లాంగ్ టర్మ్ నిన్న కొన్నారు కొనే ముందు ఏంటి మీరు మీరు గమనించిన అంశాలు ఇందులో ఏదో కాల్ వచ్చింది సార్ కాల్ వచ్చింది అలా కొనకూడదు కదండి కాల్ వచ్చిన తర్వాత ముందు కొనేసి ఆ తర్వాత అరే రే ఇది మంచిదో కాదు అడగటం మర్చిపోయామని మాకు కాల్ చేసి ఇది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు బాగా పెరిగిన స్టాక్ ఇది ఈ స్పెక్యులేటివ్ మూమెంట్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఫండమెంటల్స్ తక్కువగా ఉన్నాయి సో లాస్ట్ క్వార్టర్లో దే మేడ్ జస్ట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ టాప్ లైన్ లెవెన్ క్రోర్స్ నెట్ ప్రాఫిట్ అసలు లాస్ట్ టూ క్వార్టర్స్ నుంచే డబుల్ డిజిట్ నెట్ ప్రాఫిట్స్లో ఐ మీన్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్స్లోకి వచ్చారు అక్కడ నుంచి నెట్ ప్రాఫిట్లో ఏదో కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది కనిపిస్తుంది బట్ దిస్ 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 హ్యాస్ టు బి ఏ ప్రూవెన్ క్యాండిడేట్ అండి అదర్వైజ్ ఇందులో నుంచి మీరు సరే ఎంటర్ అయింది ఏదో ఎంటర్ అయిపోయారు రిజల్ట్ కోసం చూస్తారా లేదా అనేది మీరే నిర్ణయించుకోండి అదర్వైజ్ లాట్ ఆఫ్ స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ ఇందులో కనిపిస్తుంది మంచి సెగ్మెంట్స్లో ఉన్నారు ఈ జియో స్పేషియల్ మన సైంట్ లాంటి సెగ్మెంట్స్లో ఉన్నారు కానీ సైంట్ వేరు ఈ కంపెనీ వేరు సైంట్ ఈజ్ ఏ జైంట్ సైన్సిస్ అనే కొద్దిగా పేరు మిక్స్ మ్యాచ్ అవు మ్యాచ్ అవుతుంది సైంట్తో కానీ దిస్ ఈజ్ ఏ పిగ్మీ ఇంకా మరుగుజ్ రూపంలో ఉంది సో ఇక్కడ నుంచి ఈ వామన అవతారం నుంచి బలిష్టంగా తయారవుతుందా లేకపోతే అక్కడితో ఆగిపోతుందా అనేది మనం చెప్పలేని పరిస్థితి కాబట్టి యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఫండమెంటల్స్ డోంట్ జస్టిఫై అండి మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో సార్ నమస్తే నమస్తే అండి మీ పేరు ఓకే ముందుగా రవీంద్ర గారు ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా ఏం చేయొచ్చు వన్ థర్టీ ఫోర్ లో ఉన్నాయి రిజల్ట్ ఇంకా రాలేదు యాక్చువల్లీ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ ఇది వన్ ఫార్టీ కూడా వెళ్ళటం చేసామండి మేబీ అయినా చేసి చేసి కొన్నట్టు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే హైలో కొన్నారు అయినా అండ్ ప్రాబ్లీ కన్సల్టేషన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ నుంచి సో సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ వెళ్ళి చూస్తే కనుక చాట్ లో మార్చ్ లో ఫిఫ్టీ ఫోర్ రూపీస్ ఉన్న స్టాక్ విత్ ఇన్ ఫోర్ మంత్స్ వన్ ఫార్టీ దాకా వెళ్ళటం చేసాం సో ఇలాంటి హై మూవ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇది వీక్ స్టాక్ అనే పరిగణిస్తున్నాం కాబట్టి కొద్ది కన్సల్టేషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది మేబీ రిజల్ట్స్ బాగోకపోతే కనుక ఇట్ కెన్ కమ్ డౌన్ టు అరౌండ్ నైన్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా రావచ్చు అంటే ఇంకొక పదహారు రూపాయలు కూడా ఇంకా పడొచ్చు బట్ ఆయనకి లాంగ్ టర్మ్ టైం ఫ్రేమ్ ఉంటే కనుక ప్రాబ్లీ ఈ షుడ్ హోల్డ్ అనే సజెస్ట్ చేస్తాను బట్ ఇలాంటి స్టాక్స్ ఏంటంటే మీకు వన్ క్వార్టర్ లోనే దే గివ్ ఎక్సలెంట్ మూవ్స్ సో అలాంటప్పుడు ఎగ్జిట్ అవ్వని సజెస్ట్ చేస్తాను ఓకే రిజల్ట్ చూడండి ఇన్ఫాక్ట్ థర్డ్ ఫోర్త్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ బాగుంటాయని అంచనా ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా మీద ఉంది మరి అది ఎంతవరకు నిజమవుతుంది అనేది వేచి చూద్దాం క్రాంతి గారు అశోక్ లేలాంటి పరిస్థితి ఏంటి అశోక్ లేలాంటి హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను వసంత్ గారు రిజల్ట్స్ కూడా కంపారిటివ్లీ ఈ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ బాగుంటానికి అవకాశం ఉంది ఈ కెన్ హోల్డ్ అని వసంత్ గారు ఇబ్బంది ఏం లేదు అశోక్ లేలాండ్ మార్జిన్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవడానికి క్లియర్ కట్ అవకాశం ఉంది ఈ కెన్ హోల్డ్ అని వసంత్ గారు ఓకే రెండు కూడా హోల్డ్ చేయండి ప్రస్తుతానికి అశోక్ లేలాండ్ ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా కూడా మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండి మార్నింగ్ అండి అదాని పోర్ట్స్ ఐఎమ్ ఆన్ లాస్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ లో తీసుకున్నాను ఇప్పుడు సెవెన్ నైన్టీ సెవెన్ ఎయిటీ లో ఉంది ఎగ్జిట్ చేసుకోవచ్చా లేకపోతే హోల్డ్ చేస్తే ఏమన్నా పెరిగే అవకాశం దట్ ఈస్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ సిఎఫ్సి ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ లో కొన్ని తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ నైన్టీ లో ఉంది ఏమన్నా మళ్ళీ బ్యాంక్ అండి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఓకే సో ఇంకొన్ని తీసుకుంటే బెటర్ అని నేను ఫస్ట్ టైం నేను ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ లో తీసుకున్నాను ఒక టూ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ నైన్టీ లో ఉంది ఇంకొన్ని తీసుకుని యావరేజ్ అవుట్ చేసుకుంటే బెటర్ ఓకే ముందుగా రవీంద్ర గారు అదాని పోర్ట్స్ టెక్నికల్ గా ఏ విధంగా ఉంది వర్స్ట్ ఈజ్ ఓవర్ అండి మన అందరికి తెలిసిందే లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ అంటే డిసెంబర్ జనవరి ఆ టైమ్ లో ఇట్ హెడ్ మేడ్ ఏ వర్స్ట్ లో ఆఫ్ త్రీ నైన్టీ ఫైవ్ So, I think basically, I think base price now it will become around 680 and so 780 current market price and in two months, I think almost 890 dhaka well transition. So, I would advise to hold and 
సో ఇన్ని రోజులు పేషెంట్ గా వెయిట్ చేశారు ఆయన నైన్ సెవెంటీ లో కొన్నారంటే ఈ మస్ట్ అబౌట్ లాస్ట్ సెప్టెంబర్ సో సెప్టెంబర్ లో ఆయన కొన్నాక ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఫిఫ్టీ కూడా చూశారు త్రీ నైన్టీ కూడా చూశారు కాబట్టి ఈ షుడ్ హోల్డ్ అనే నా సజెషన్ సో ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐ మీన్ గుడ్ స్టాక్ అనలేం కానీ ఇట్స్ ఎ సేఫ్ స్టాక్ టు బోన్ ఒకవేళ స్టాప్ లాస్ పెట్టాలంటే సిక్స్ ఎయిటీ కింద స్టాప్ లాస్ సజెస్ట్ చేస్తాను అండ్ మేబీ ఆయన ప్రైజ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందండి ఇంకో సిక్స్ మంత్స్ అలా ఓపీ పట్టి ఇఫ్ యూ కెన్ యూ నో హోల్డ్ అన్ టు ద స్టాక్ ఓకే క్రాంతి గారు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ యాడ్ చేసుకోవచ్చా ఇంకా డెఫినెట్గా వస్తుంది గారు ఆయనకి పేషెన్స్ కనుకుంటే కనుక వన్ ఇయర్ హొరైజన్లో డెఫినెట్గా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో ఒక స్టాండర్డ్ మేనర్లో అంటే ఒక హండ్రెడ్ షేర్స్ కొనుక్కోవాలంటే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ షేర్స్ని ఆ టెన్ షేర్స్ కూడా ప్రైస్ లెవెల్ చూసుకుంటే ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో ఎక్యుములేట్ చేసుకోవచ్చు వస్తుంది మరో కలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి అడగండి సార్ అనంతగు సార్ నేను ఆనిమల్ సార్ నా పేరు సార్ నేను బేల్దార్ పని చేస్తున్నాను సార్ కూలి పని చేస్తున్నాను మీ మీ టీవీ టీవీ ఫైవ్ నుంచి వాచ్ చేస్తుంటా సార్ మూడేళ్ళు అయిపోయింది లైన్ కలిసలేదు మూడేళ్ళ తర్వాత కలిసింది చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్ మాకు కూడా సంతోషం అవును సార్ అవును సార్ నేను సుజలాన వచ్చేసి ఏ ఏడు రూపాయలు ఎనభై రూపాయల దగ్గర తీసుకున్నాం సార్ సుజలాన్ కొన్నారా ఏ ప్రైస్ లో కొన్నారు ఏడు రూపాయల కొన్నారు వెరీ గుడ్ ఎన్ని షేర్లు ఉన్నాయి రెండు వందల యాభై ఉన్నాయి సార్ రెండు వందల యాభై షేర్లు ఉన్నాయి వెరీ గుడ్ ఎస్బీఐ కొన్నారా అవును సార్ ఏ ప్రైస్ లో రెండు వందల ఓకే రెండు వందల చిల్లరలో కొన్నారు వెరీ గుడ్ సార్ అదే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది ఎంతవరకు పెట్టుకోమంటా సార్ లాంగ్ టర్మ్ పెట్టుకోవాలి అనుకుంటున్నాను ఎంతవరకు పెట్టుకుంటామంటే సార్ ఎంత కాలం వీటిని హోల్డ్ చేస్తే ఇంకా లాభం వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇదే కదా మీ సందేహం అవును సార్ అవును సార్ ఓకే ముందుగా మీకు అభినందనలు మీరు చాలా చిన్న ఆదాయంతో జీవిస్తూ కూడా చక్కగా సేవింగ్స్ చేస్తున్నారు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అందున స్టాక్ మార్కెట్స్లో అండ్ స్టాక్ సెలక్షన్ కూడా చక్కగా చేశారు ఎస్బీఐ కొన్నారు ఒక బ్లూ మంచి బ్లూ చిప్ స్టాక్ చక్కటి బ్యాంక్ స్టా షేర్ కొన్నారు సుజ్లాన్ కొంచెం రిస్కీ బెట్ అయినప్పటికీ కూడా ఈ మధ్య కష్టాల నుంచి బయటపడుతుందన్న వార్తలు కన్ఫర్మ్ అవుతూ ఉన్న సమయం ఇది కాబట్టి మంచి డెసిషన్ తీసుకున్నారు ఇంకా హోల్డ్ చేస్తే లాభాలు పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది ఎస్బీఐ డెఫినెట్లీ ఎస్ రాజేంద్ర గారు సుజ్లాన్ పరిస్థితి ఏంటి ఐ థింక్ ఐ వుడ్ అడ్వైజ్ టు టేక్ ప్రాఫిట్స్ అండి దాంట్లో అంటే ఫుల్లీ అమ్మకుండా ప్రాబ్లీ ఇట్స్ డూయింగ్ గుడ్ యాక్చువల్లీ మీరు అన్నట్టు థర్టీ థర్టీ వన్ రూపీస్ ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఇట్స్ ట్రేడింగ్ ఆన్ సో ఆయన క్యాపిటల్ ఇష్యూ టేక్ అవుట్ టూ ఫిఫ్టీ షేర్స్ కొన్నారు ఐ థింక్ ఒక హండ్రెడ్ షేర్స్ అమ్మితే కనుక హెల్ గెట్ ఈస్ క్యాపిటల్ కాబట్టి ఆర్ ఎయిటీ షేర్స్ సో అది ఇష్యూ టేక్ ఎస్బీఐ డెఫినెట్లీ ఇష్యూ హోల్డ్ అవుట్ ఎస్బీఐ హోల్డ్ చేయండి ముఖ్యంగా మన కార్యక్రమాన్ని ఈ విధంగా మీలాంటి ప్రేక్షకులు అందరూ కూడా ఆదరిస్తూ బెనిఫిట్ పొందుతున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది అంతకుమించి మాకు కావాల్సిన మరొక ఉద్దేశం ఏది లేదు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు మిత్రమా కాల్ చేసినందుకు మీ కాల్ కలిసినందుకు సంతోషంగా ఉంది మాకు నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫార్టీ ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ల నష్టం మనకి ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది నిఫ్టీలో ఓపెనింగ్లో బ్యాంక్ నిఫ్టీ నూట నలభై పాయింట్లు నష్టమైంది నూట అరవై పాయింట్ల నష్టం సెన్సెక్స్లో చూస్తున్నాం పదిహేను వందల స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే ఐదు వందల స్టాక్స్ నష్టాలు సో మిడ్ క్యాప్స్ ఓపెనింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ గుడ్ ఇది నిలబడుతుందా లేదో చూద్దాం హెచ్సిఎల్ టెక్ ఫ్లాట్గా ప్రారంభమైంది మదర్ సన్ వైరింగ్ రిజల్ట్ బాగా అనౌన్స్ చేసింది పాజిటివ్గా ప్రారంభమైంది సీ ఇన్ఫో అంటే మ్యాప్ మై ఇండియా మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసింది టూ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ అప్ థైరో కేర్ ఈ కంపెనీ కూడా రిజల్ట్స్ పాజిటివ్గా వచ్చే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్ ఇలా రిజల్ట్ రియాక్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి మనకు ఎక్కువగా కేఈఐ ఇండస్ట్రీస్ ఇవాళ మనం కేఈఐ పాలీ క్యాబ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం కాసేపట్లో అండ్ కేఈఐ రిజల్ట్ కూడా మార్కెట్ను సంతృప్తిపరిచింది పాజిటివ్గా ప్రారంభమైంది రాజేంద్ర గారు ఏమైనా ట్రేడింగ్ ఆపర్చునిటీ ఉందా ఐ థింక్ మార్కెట్ నిన్నట్లో కట్ అయితేనే ఐ థింక్ దేర్ ఇస్ సమ్ ఆపర్చునిటీ అండి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆల్రెడీ వీఆర్ టౌన్ సో నిన్నట్లో కింద ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లీ నో వీ షుడ్ అవాయిడ్ ఎందుకంటే నైన్టీన్ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ దగ్గర ఒక మైనర్ సపోర్ట్ ఉన్నా కూడా ప్రాబ్లీ ఈ ఫస్ట్ హాఫ
ఓకే సో ఇది ప్రస్తుతానికి కనిపిస్తున్న పరిస్థితి జేఎస్పిఎల్ డౌన్ కేన్స్ టెక్నాలజీస్ రిజల్ట్ బాగానే అనౌన్స్ చేసింది బట్ సెవెన్ పర్సెంట్ డౌన్ ముందు బాగా పెరిగిన స్టాక్ కాబట్టి స్టార్ హెల్త్ రిజల్ట్ డిజపాయింట్ చేసింది ఫోర్ పర్సెంట్ డౌన్ సో ఇలా మనకు స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది మోర్ దాన్ ది ఇండిసెస్ ఓకే ఇక మెయిల్స్ చూద్దాం రైట్ మదన్ మోహన్ మెయిల్ పంపించారు ఈ టూ ఈ నెట్వర్క్స్ నూట డెబ్బై రూపాయల్లో మెయిల్ కొన్నారు ఏమిటి పరిస్థితి ఎగ్జిట్ కావచ్చా బ్రహ్మాండంగా పెరిగింది కదండి మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చిన స్టాక్ ఇది ఈ స్టాక్ కొద్దిగా ఫ్యూచర్ మీద ఎక్కువ ఆశలతో పెరుగుతున్న స్టాక్ ఇది మీరు చక్కగా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరేంటి వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ ఫేట్ అన్నారు ఫేట్ ఎందుకు బాగుంది కదా యూ ఆర్ ఇన్ ప్రాఫిట్స్ మంచి ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు సగమైనా సరే ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకొని మిగతావి హోల్డ్ చేయండి ఈ కంపెనీ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ప్రొవైడ్ చేసే లిస్టెడ్ స్పేస్లో ఏకైక కంపెనీ తర్వాత లాయిడ్స్ ఇంజనీరింగ్ అట సుందర్ అడుగుతున్నారు లాయిడ్స్ ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్ ఇప్పుడు కొనుక్కోవచ్చా ఐ థింక్ రాజేంద్ర గారు గతంలో ఎప్పుడో మీరు మెన్షన్ చేసినట్లు గుర్తుంది నాకు ఈ స్టాక్ సెమీ సెగ్మెంట్ లో ఉన్న స్టాక్ అండి ఆల్మోస్ట్ మనం అరౌండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ అలా ఉన్నప్పుడు మనం చెప్పాం నో ఇట్స్ ట్రేడింగ్ అరౌండ్ మోర్ దాన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో ఐ థింక్ స్టాక్ ఐ థింక్ నాట్ దట్ కంపెనీ లాయిడ్స్ ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ అరౌండ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ కంపెనీ మీరు ఐ థింక్ యూఆర్ మెన్షనింగ్ మెటల్స్ అనుకుంటాం లైట్స్ మెటల్స్ ఏదో క్రాంతి గారు ఏమైనా ట్రాక్ చేస్తున్నారు ఇంజనీరింగ్ కంపెనీస్ మీరు ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటారు వసంత్ గారు లాయిడ్స్ ఇంజనీరింగ్ ఇస్ డీసెంట్ కంపెనీ వసంత్ గారు మార్కెట్ క్యాప్ వచ్చేసేసి ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోడ్స్ వసంత్ గారు ఈ క్యాస్టింగ్స్ ఈ కంపెనీస్ కి మంచి డిమాండ్ వస్తుంది వసంత్ గారు ఆయన బహుశా హోల్డ్ చేస్తుంటే కనుక హోల్డ్ చేయమంటాను ప్రస్తుతం పొజిషన్ తీసుకోవాలంటే వసంత్ గారు ఈ టైమ్ లో కొంచెం రిజల్ట్స్ చూసి పొజిషన్ తీసుకోమని చెప్తాను వసంత్ రిజల్ట్స్ చూసి పొజిషన్ తీసుకోవడం మంచిది ఓకే సాయిబాబు డెల్టా కార్పు గురించి అడుగుతున్నారు నూట నలభై ఐదులో కొన్నారట ఫార్టీ పర్సెంట్ లాస్లో ఉన్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా టెక్నికల్ ఎలా ఉంది డెల్టా కార్ప్ బేసికలీ డెల్టా కార్ప్ న్యూస్ ఫ్లో ఏదైతే ఉందో అండి ఆ న్యూస్ ఫ్లో చూస్తానికైతే కనుక బిలో హండ్రెడ్ వచ్చేయాల్సిన టైప్ స్టాక్ అది బట్ ఇట్స్ హోల్డింగ్ ఆన్ సో సంథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ దానిలో ఉన్న ఒక ఫీల్ వస్తుంది సో మంత్లీ చార్ట్ లో మనం వెళ్ళి చూస్తే వీక్ గా ట్రేడ్ ఉన్నప్పటికీ ఐ థింక్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ అనేది ఒక మేజర్ సపోర్ట్ ఉంటుంది సో అక్కడ వన్ షుడ్ కీప్ ఏ స్టాప్ లాస్ అని చెప్తాను బట్ పుల్ బ్యాక్ వస్తే వీ ఆల్ నో ఇట్స్ ఏ హై బీట్ ఆ కౌంటర్ కాబట్టి ఇట్ కెన్ ఈజీలీ ర్యాలీ అప్ టు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ ఎయిటీ సో అది మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి అబౌట్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ రూపీస్ ఇస్ ద రిస్క్ అండ్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇస్ అవార్డ్ ఓకే ఈకేఐ ఎనర్జీ నరేంద్ర వైజాగ్ నుంచి ఈకే ఎనర్జీ షేర్ లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు క్రాంతి గారు ఈ షేర్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా వసంత్ గారు ఈ కంపెనీ ఏంటంటే చాలా హై బీట కంపెనీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీళ్ళు కార్బన్ క్రెడిట్స్ అమ్ముతారు చాలా ఆయనకి హై రిస్క్ అప్డేట్ ఉంటే ఇటువంటి స్టాక్స్ లోకి వెళ్ళచ్చు కానీ ఏంటంటే లాస్ట్ వన్ ఇయర్ గానే చూస్తే వీళ్ళు వాళ్ళ ఆడిటర్ ని టూ టైమ్స్ మార్చారు సో ఇది ఒక కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇష్యూ ఉంది జాగ్రత్తగా ఉండాలి కానీ ఏంటంటే ఆయనకి హై రిస్క్ అప్డేట్ ఉంటే కనుక ఈ ప్రైస్ రేంజ్ లో ఎంటర్ అవ్వచ్చు వసంత్ గారు ఇది అందరికి సూట్ అయ్యే స్టాక్ కాదు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుని ఆ హై రిస్క్ అప్డేట్ రిస్క్ ఎవరు తీసుకుంటారు తీసుకోవాలనుకుంటే ఈ ప్రైస్ రేంజ్ లో ఇట్ కెన్ గివ్ డీసెంట్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ లెవెల్ ఆల్సో బట్ ఏంటంటే ఈ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇష్యూస్ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి క్లైమేట్ చేంజ్ కార్బన్ ట్రేడింగ్ ఇవన్నీ మనం జీ ట్వంటీ లాంటి మీటింగ్లో వింటూ ఉంటాం కానీ అవన్నీ వాస్తవ రూపం దాల్చి కంపెనీలు చక్కటి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసి టైం పడుతుంది ఇప్పుడు క్రాంతి గారు చెప్పినట్లుగా మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ బాగా అర్థమైతేనే దాని మీద మీకు ఒక అవగాహన ఉంటేనే ఆ బిజినెస్ మోడల్ మీద మీకు అవగాహన ఉంటేనే ఇన్వెస్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అదర్వైజ్ అవాయిడ్ ఈకేఐ ఎనర్జీ ఓకే కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడితో ముగిద్దాం ఇక పివైటి మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సమర్పించే ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మరిన్ని మెయిల్స్ ఇంకా చాలా మెయిల్స్ ఉన్నాయి మిగిలిపోయి కనీసం కొన్నైనా ఆ కార్యక్రమంలో చదివే ప్రయత్నం చేస్తాను థ్యాంక్ యూ